ഹബീബാര സോണല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ആദമ സന്തതികൾ പൈശാധികതയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പൈശാധികത ഉള്ളവനാണ് വിക്രലേക്ക് വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് വിക്രലും സ്വലാത്തിലും ഒക്കെ വിമുഖത കാണിക്കുക എലിമിൻ്റെ സദസ്സിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ മടി കാണിക്കുന്നവനാരാണ് പൈശാധികത ഉള്ളവനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പൈശാധികതത്തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ ഓതി തരാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ാണ് തീർച്ചയായും ആദം സന്തതികൾക്ക് മലക്കുമായി ബന്ധമുണ്ട് പിശാജുമായി ബന്ധമുണ്ട് മനുഷ്യന് രണ്ട് കണക്ഷൻ ഒന്ന് ലമ്മത്തമ്പിൽ മലക്കി മലക്കുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറ്റൊന്ന് ലമ്മത്തമ്പി ഷെയ്ത്വാനി പിശാജുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശ്രദ്ധിക്കണേ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ മലക്കുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഈ സദസ്സിലുള്ളവർക്കൊന്ന് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ അത് മലക്കിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം നിങ്ങളിലുണ്ട് അള്ളാഹുദ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ അതങ്ങനെ നിലനിർത്തി അതിൽ പിടിച്ച് കയറണം ശരിക്ക് അമലിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെല്ലണം ഈ വാന്ന് കെട്ടി തിരിച്ചു വന്ന് വെറുതെ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുറാൻ ഓതണം അങ്ങനെ ഓതുന്നവന് മലക്കുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം വന്ന് ഇഷാ നമസ്കരിക്കാതെ തുടങ്ങരുത് ഇഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ മലക്കുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമായി തഹജ് നിസ്കരിക്കണമെന്നുള്ള നീയത്ത് വെച്ച് കിടക്കുന്ന് രാവിലെ തഹജ് നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേക്കുന്നു മലക്കുമായി കൂടുതൽ കണക്ഷനായി സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് പോകുന്നു ഒന്നുകൂടി കണക്ഷനായി സുബൈക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു ഒന്നുമായി ബന്ധമായി ഒന്നുകൂടി ബന്ധമായി സുബഹി ജമാഅത്തായി റാഹത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ബന്ധമായി സുബഹി കഴിഞ്ഞ് ഉദയം വരെ വിക്ര ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ബന്ധമായി ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ 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 ആ മലക്കുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്നുകൂടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അല്ലാതെ പിറകോട്ട് പോരുത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി വീട്ടിലെത്തി ഇനി കുറച്ച് സിനിമ കാണാം റാഹത്ത് ആ കൊള്ളാം അതല്ലാണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചതാണ് സഹീഹു മുസ്ലിം മ മുസ്ലിം റഹിമുഹുല്ലാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹബീബ റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നൽ ഇബ്നി ആദമ ലമ്മതം ബിൽ മലകി വലമ്മതം ബിൽ ശൈത്വാൻ തീർച്ചയായി ആദം സന്തതികൾക്ക് മലക്കുമായി ബന്ധമുണ്ട് പിശാജുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഹബീബ റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കുമൊക്കെ ആരുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളത് എന്ന് അവരിലുള്ള ദീൻ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അവർ ശൈത്താനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരുടെ ദീൻ പരിശോധിച്ചാൽ മതി മക്കൾ സിനിമയും സീരിയലിൻ്റെ ലോകത്തേക്കാണ് കൂടുതൽ തിരിയുന്നത് എന്നാൽ അവർ പൈശാചികത കൂടിയിരിക്കുന്നു മലക്കിൻ്റെ ബന്ധമല്ല പിശാചുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അത് പ്രവാചകൻ ഉറപ്പിച്ചു എത്രയത്തെ ഹരീസിലൂടെ فأسلم فلا يأمرني إلا بخير حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل تنقل بريبت أن يأي قلود أرمى بدت ويان ما منكم من نحر إلا وقد وكل به قرينه صحابا صحابا ننقل للعالم إلا وركت بكتبه മൊഴിയാതെ എല്ലാവരിലുമുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഓരോരും പിശാചുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അഥവാ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പിശാചിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹബീബായ റസോരുള്ള അള്ളാഹ് റസൂൽ 
ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായ വൃന്ദത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിത് പറയുമ്പോ സഹാപത്തുടെ നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടത്തോടും പിശാജ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ അന്തയാ റസൂൽ അള്ളാ തങ്ങൾക്കുണ്ടോ തങ്ങൾക്ക് പിശാജുമായി വല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ തങ്ങളോട് പിശാജ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യം ഇവിടെ ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കേണ്ട വാക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ചോദ്യമായി പോയത് فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عن رسوله فريوانا وانا ينكم عند بشاد ينودم بشاد كنكشن عند فشا ولكن صحته فأسلم نعنى وانا عدك عدك دين قلنا أبدأش جوان نرنو عدو عنا وانا ينك وانا يبتو مسلم آي فلا يأمرني إلا بخير وانا وانا ينود ننما قلنا لا دي بولا وانا كلبك ان لا ينا ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി എൻ്റെ ജിന്നിനെ എൻ്റെ പിശാദിനെ ഞാൻ അടിക്കടിക്ക് ദീൻ കൊടുത്തു ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് അവനെ ഞാൻ മുസ്ലിമാക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരോടും പിശാദിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടവനെ ഞാൻ മുസ്ലിമാക്കി അവനിപ്പോൾ എന്നോട് നന്മ കൊണ്ടല്ലാതെ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ മുസ്ലിമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ മുസ്ലിമാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ജിന്നുകളിൽ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ നല്ല ആളുകളുണ്ട് മോശപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ ജിന്നിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് സൂറത്തുൽ ജിന്ന് ജിന്നുകളെക്കുറിച്ച് മുപ്പത്തി ഒമ്പതോളം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജിന്നകളുടെ വാക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജിന്നുകളെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുമുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ തെമ്മാടികളുമുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളുമുണ്ട് ഞങ്ങളിലുമുണ്ട് അതിര് കവിഞ്ഞവർ മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ അക്രമകാരികളുമുണ്ട് നല്ലവരുമുണ്ട് മോശപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് ജിന്നകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ജിന്നകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ എന്നിരിക്കെ ആ ജിന്നുകൾ നന്നാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നവർ പറയുന്ന വാക്ക് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അള്ളാഹു റസൂല സല്ലാ ഹുലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പ്രവാചകർ സല്ലാ ഹുലി വസ്ലം മുത്തലബി പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ സംശയിച്ചാൽ അവൻ കാഫിറുമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് രൂപമൂലമാക്കി തരട്ടെ അവളെ ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കണം വളരെ ചിന്തിക്കണം പൈശാചികതയിലേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല പൈശാചികതയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവത്വവും പ്രത്യേകിച്ച് യുവതികളും യുവാക്കളും ചെറുപ്പക്കാരും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ആ പൈശാചികത രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉറപ്പായും സംശയിക്കേണ്ടതല്ല ഉറപ്പായും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു ചിന്തയില്ല റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭയപ്പാടുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ചുമയിൽ പോലും ഇമാം മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തക്കുള്ള പടച്ച റബ്ബിനെ പേടിക്കണേ ഭയപ്പെടണേ എന്ന് മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് ഉത്ബോധനം നടത്തുമ്പോ പള്ളിയുടെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലിരുന്നു കൊണ്ട് എക്സെൻഡർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ യുവാക്കളില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണിത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ബ്ലൂടൂത്ത് എക്സെൻഡർ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സിനിമാ പാട്ടും സിനിമാ ഗാനങ്ങളും ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുക എവിടെ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ താഴെ ഇമാമ് എന്നിട്ട് ഇത്തക്കുള്ള പടച്ചവനെ പേടിച്ചോ എന്ന് പറയുക മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലൊക്കെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചേരികൾ ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാരിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ഈ കാമത്തിൻ്റെ സമയം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചുണ്ടിനടിയിൽ നിന്ന് എന്തൊരു സാധനം എടുത്ത് കളയുന്നു കഞ്ചാവും പമ്പരാവും ഒക്കെയാണ് ജുമായ്ക്കേ 
പ്രസംഗം കേൾക്കാനുണ്ട് ഹൊത്തുപ കേൾക്കാനുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരം തുടങ്ങാറായപ്പോൾ ഒതുവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് റാഹത്തായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കിറുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ല റാഹത്തായിട്ട് കാമത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും വധക്കുകൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് റാഹത്ത് ആ പരിപാടി അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജമാഅത്ത് മഹല്ലുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു സഹോദരനോടൊരു മഹല്ലിലെ സംഭവം പറഞ്ഞ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എവിടെ എത്തിപ്പോയി ലോകം എവിടെ എത്തിപ്പോയെന്ന് ഓർത്തോണം കഞ്ചാവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവ അതിനെ വന്നിരിക്കുക റാഹത്ത് ഉള്ളാല മുലരോധി ആയത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിക്കണം നിൻ്റെയൊക്കെ ഭയാനകത ചെറുതല്ല എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മക്കൾ പിഴച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ വലിയ വിഷയമാണ് വലിയ വിഷയമാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം അഹബുദുൽബിലാദിലാഹിദുഹാഹിഹാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ലേ പള്ളി ആ പള്ളിയിലാണ് ഈ സൈസ് അക്രമങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പൈശാചികത ഉണ്ട് പൈശാചികത ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കടന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരത്തിനുള്ളിലൂടെ പിശാജി വേഗം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും സയ്യിദുന റസൂൽ അള്ളാഹി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് ആ ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ എപ്പോൾ തന്നെ തുറക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ പിശാജ് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ ഞാൻ ഓതിത്തരാം നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتن لو روبدت ويان اذا تفا احدكم فليمسق على في فان الشيطان يدخل عليه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتن لو روبدت ويان അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട സാപത്തെ സാപത്തെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വായിക്കോട്ട വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായി ഇടതുകയുടെ മറുഭാഗം കൊണ്ട് വാ പരിപൂർണമായി അടച്ചു പിടിക്കണേ വാ ഇങ്ങനെ പരിപൂർണമായി അടച്ചു പിടിക്കണം വായിക്കോട്ട വിടുന്ന സമയത്ത് എന്തിന് എന്തിന് കാരണം എന്താ നബി പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഈച്ച കയറുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ചിന്തിക്കണം ഭയങ്കര വിഷയമാണ് ആ പറഞ്ഞത് പിശാദവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമേ എന്ന് ഈച്ച കയറി നമുക്ക് വല്ല സാധനം വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാം അത് ചുമച്ചാലെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും ഇനി അതല്ല ആധുനിക ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇതാ ഇത്രയുള്ള വലിയൊരു സ്കൂ ഒരു സ്പാനർ എട്ട് പത്തിൻ്റെ കണ്ട ഒരു സ്പാനർ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സാപ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ തൊള്ളയെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഇറക്കുന്നത് ഈ വലിപ്പമുണ്ട് ഈ കൈപ്പത്തിയേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്പാനർ തൊള്ളയെന്ന് കൊണ്ട് അവർ തുറന്നിട്ട് എടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് പോയതാ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സാധനമാണ് വിരിങ്ങിയെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുക്കാം പക്ഷെ പിശാരാണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വായിക്കോട്ട വിടുന്ന സമയത്ത് നിസ്സാരമാക്കരുതേ അതൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഇടത് കഴിയുന്ന മറുവാൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിക്കണം രാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലരുത് പിള്ളേരെ പതുക്കേനെ കൈ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം വയലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്താ കാരണം ഫൈന്നുത്വാന യദുഹുലാരി കാരണം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പിശാജ് കിടക്കും ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളുക്ക് പിശാജ് കിടക്കും സയ്യിദുന റസൂറുള്ളായി അതുകൊണ്ടാണ് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് പരിപൂർണമായി അടയ്ക്കണം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കാണിച്ച പോരാ വെറുതെ വായിക്കോട്ട് വിടുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ കാണിച്ച പോരാ പരിപൂർണമായി ഒരല്പം വിടവ് പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കും വീണ്ടും 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 വായിക്കോട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൂടുകയാണ് കാരണം ഷെയ്ത്താൻ ഉള്ളിക്ക് കയറി ഒരെണ്ണം കയറി അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യാ അള്ളാ 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 ഹലാസ് ആൾ തകരാൻ പോവാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ സാലിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപനം അപ്പോൾ വായിക്കുള്ളിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹബീബ റസോലാഹി സല്ലാഹുനെയ സല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴി
വാ തുറക്കുന്നു ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കോളി എങ്കിൽ പിശാജ് വരൂല നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിശാജുള്ളിലേക്ക് കിടക്കും അപകടമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ചെല്ലിയ പറ്റൂ വളരെ നിർബന്ധമായൊരു ഘടകമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷാകർത്താക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് മക്കളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ബിസ്മി ചൊല്ലുമ്പോൾ വാപ്പോ ഉറക്കെ കൊണ്ട് ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കുക പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഉറക്കെ കൊണ്ട് ബിസ്മി ചൊല്ലും ബിസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമാണോ ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനു റഹീം പത്തൊമ്പത് അക്ഷരമാണ് പത്തൊമ്പത് അക്ഷരമാണ് നരകത്തേക്കാക്കുന്ന മലക്കുകളുടെ എണ്ണവും പത്തൊമ്പതാണ് അരിഹ തിസ് അത് ആശർ വലിയ ബന്ധമാണ് ബിസ്മിക്ക് എല്ലാ നിലയ്ക്കും കാവലാണ് ബിസ്മി ചെറിയ വിഷയമല്ല ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനു റഹീം എന്ന് ഉപ്പ ഉറക്കം കൂടെ ചൊല്ലിക്കേ അപ്പം മക്കൾ കേട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ബോധം വന്നിട്ട് അവർ ചെല്ലും ഇത് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ ബസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സാലിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പലർക്കും കൈവെക്കാൻ പ്രയാസമായി വരും കാരണം നമ്മൾ അശ്രദ്ധരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗങ്ങൾ കൂടുക രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് വല്ലാതെ കൂടി പ്രതിരോധശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പല വിധത്തിലുള്ള മാറാവ്യാധികൾ ആർക്കാ പലരും പറയും അജിനാമോട്ട ഇട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരും ഇതൊന്നും കഴിക്കാതെ വീട്ടിൽ കഴിച്ചിരുന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് വരെ ബ്രസ്റ്റിന് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് എത്രയോ സഹോദരിമാരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യേന ചെയ്യേണ്ട ചില അമാലുകൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയാണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണ സഹോദരങ്ങളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ എത്രയോ സഹോദരിമാർ നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു കൊച്ചു മക്കളെപ്പോലും കയ്യിൽ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുടിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആ മക്കളെ ചാരത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് മടിയിലിരുത്തി ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കിൻ അപ്പോഴാണ് നീ ഒരു ഉമ്മയാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു ഉപ്പയാകുന്നത് കടമ എവിടെയാണ് അല്ല വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് മോനെ കലത്തിൽ നിന്ന് മുക്കിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിന്ന് കുടിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتغى قران ليو من شرب الماء قائما ابتلاه الله ببلاء لا دواء لا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتغى تن പ്രിയപ്പെട്ട അനിയായികളോട് പറയുകയാണ് സഹാബാ സഹാബാ ആരെവൻ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇബ്തലാഹു അല്ലാഹ് ബിബലാഇൻ ലാ ദവാ അലാ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ പരീക്ഷിക്കുമേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹ് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം വന്നുകൊണ്ട് മെഡിസിറ്റിയിലേ കൂടുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഏതൊക്കെ വിഷമങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ ലഹർ അൽ ഫസാദു ബിമാ കസബത്ത് ഐദിന്നാസ് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫസാദുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യാൻസറുകൾ വ്യാപകമാകുന്നത് ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതാണോ നല്ലതാണോ നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരില്ലയോ കുടിക്കുന്നവരില്ലയോ മലമൂത്ര വിസർജനം പോലും നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്നവരില്ലയോ ബാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നിന്നുകൊണ്ട് അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഇബ്തലാഹുല്ലാഹു ബിബലാഇൻ ലാ ദവാ അല മരുന്നില്ലാത്ത രോഗം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി ഒക്കെ ഹദീസ് അല്ലേ പ്രവാചകന്റെ വാക്കല്ലേ പള്ളി പോലും കൂളർ വാങ്ങി വെക്കും അതിനു തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കസേര ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ നിന്നു കുടിച്ചിട്ടും പൊയ്ക്കോ അസുഖം വാങ്ങി അസുഖം തരാവുന്ന നല്ല കൂളർ ആണ് ഇത് അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു കസേര ആരാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് കൂലി അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലല്ലേ വലിയ കൂളർ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൂളർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും തണുത്ത വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മോന്തുക പിള്ളേർ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ക്യാൻസറുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ കാര്യം വലിയ സ്വതക്കായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചാൽ പക്ഷെ നേരെ ഇരട്ടി ശിക്ഷയാവും അതിന് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കസേര കൂടി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുടിക്കൂലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്തു വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ ശൈലിയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ബൊഫേ സംസ്കാരം ഇന്ന് വല്ലാതെ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക
പൊടി പൊടിച്ച കല്യാണമായിരിക്കും അവിടെ പോയി നീ നിന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആചാരി നിനക്ക് തരുന്ന എന്താ ക്യാൻസറാണ് തിരിച്ചു വയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കതേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹത്ത് തരാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ നീ ഒരു അമ്പത് രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പടിമുറ്റത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കഥ കിടക്കുക മൈൻഡ് ചെയ്യൂല നീ ഔട്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിക്കണം അമ്പത് രൂപയുടെ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വില വരുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വില ആയിരിക്കും വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പിശാദുള്ളിലേക്ക് കിടക്കും വിസ്മിജലനെ സയ്യിദിന റസൂലുല്ലാഹി അവിടെ മാത്രമല്ല ബിസ്മി ചൊല്ല പഠിപ്പിച്ചത് തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പിശാജ് കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കടേ തോട്ടുമുഖത്തുള്ള ുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സോദര സോദരിമാര് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച സോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹ് റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പുരുഷൻ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ ഇതാ ജാമു സ്വന്തം ഭാര്യയോട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ ഒരു പുതപ്പിന് കീഴിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും നഗ്നതകൾ തുറക്ക പ്പെടുകയാണ് അഥവാ ആ തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരത്തിനുള്ള പിശാദ് കടക്കാ തുനിയവേ നിങ്ങൾ ബിസ്മി ചൊല്ലാതെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനുള്ളിൽ പിശാദ് ചുരുണ്ട് കടക്കുമെന്ന് അവൻ അവളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ പിശാദാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അതിലൂടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി സന്താനം നിനക്കൊരിക്കലും അനുകൂലമായ വനാകൂ അഥവാ പൈശാചികത ഉള്ളവനാകുമേ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ബിസ്മി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും വരണം ഭാര്യമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും വിസ്മി ചൊല്ലണം അപ്പോഴേ പിശാജ് മാറുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനുള്ളിൽ പിശാജ് ചുരുണ്ടു കിടക്കും ഇൻതവ ഇൻതവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുണ്ടു കിടക്കുക ആര് അഷൈത്വാന് പിശാജ് ചുരുണ്ടു കിടക്കും ഈ ഹലീല പുരുഷന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനുള്ളിൽ സയ്യിദിന റസൂലി ഹദീസാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചിന്തിക്കണേ സോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണേ സോദരിമാരെ അവിടെ ഒരു ദ്വാവും പ്രവാചകനെ പഠിപ്പിച്ചില്ലയോ അള്ളാഹുവെ ഒഴിവാക്കി തരണേയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്താനത്തിലും പിശാദിനെ ഒഴിവാക്കി തരണേ അള്ളാ ഇത് ദ്വാര കണ്ടത് എവിടെയാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രസമനുഭൂതി നൽകണേ അള്ളാഹ് സുഖം ആസ്വദിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് എന്ന ദ്വാല്ല പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ എന്നുമല്ല പഠിപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ നീ ചെയ്തു പക്ഷെ നീ അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് പിശാദിനെ തൊട്ടുള്ള കാവലാണ് കാവലാണ് അള്ളാഹും ഒഴിവാക്കി തരണ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്താനത്തെയും പിശാദിനെ ഒഴിവാക്കി തരണേ അള്ളാ ഇത് ആഴ് ചെയ്യാൻ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ കണ്ട് സീരിയല് കണ്ടുകെട്ട് അതിലെ കാമക്കൂത്തുകളും കളികേളുകളും കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും രതിക്കരയുടെ സിനിമാ ക്യാസത്തുകൾ കൂട്ടുകാരന് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നൽകുമ്പോ അത് പാതിരാത്രി സമയത്ത് നിശയുടെ നിശീതതയിൽ കൂരിരുട്ടിന് വകഞ്ഞ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അത് കേൾക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് വി സി ആർ ഓൺ ചെയ്ത് ഡി വി ഡി പ്ലെയറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കുടുംബ ജീവിതം എന
തെറ്റി ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഭർത്താക്കന്മാരോടെ പെരുമാറുന്ന പെണ്ണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ അള്ളാന് റസൂലെ പഠിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് രണ്ടുപേരോടും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കുട കീഴിലെന്നതുപോലെ ഒരു പുതപ്പിന് കീഴിൽ ചുരുണ്ടുകൂടുമ്പോ അവർ ചൊല്ലേണ്ടെന്ന പ്രാർത്ഥന ഒന്നു മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവേ പിശാദിനെ ഒഴിവാക്കി തരണേ അള്ളാ എന്തേ കാരണം പിശാദ് തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരത്തിനുള്ളിലൂടെ പ്രവേശിക്കവേ നിന്റെയും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെയും ജനനേന്ദ്രിയം ഇത് ആ തുറക്കപ്പെടാൻ പോയാട് ആ തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരത്തിനുള്ളിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ പിശാദിനെ തൊട്ട് കാവൽ തേടണേ ഹബീബായ പഠിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചിന്തിക്ക് ഓരോന്നും ചിന്തിക്ക് അവയവങ്ങൾ എത്രയാണ് ആ അവയവങ്ങളൊക്കെ തുറക്കുന്നത് ചിന്തിക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ നല്ല ശോധന കിട്ടണേ അല്ല എന്നല്ല ദ്വാരക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് പോണേ റബ്ബേ എന്നല്ല ദ്വാ പിന്നെന്താണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാന് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചില്ലയോ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ചിലരുടെ കാതുകൾ വല്ലാതെ വിഷമമാണ് എന്താണ് സാധി പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവരെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ വേണ്ടി ചോയിലേത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന സോദരങ്ങൾ പിശാദിനെ തൊട്ട് കാവല തേടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും പൈശാധികത ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവേ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണേ അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാര് നാവിൻ തുമ്പിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആണ് അള്ളാഹും നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ തേടുന്ന അള്ളാ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഈ ദ്വായ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറാൻ അല്ലാതെ ഹായ് പാട്ട് മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടി ഓ ജമിക്ക് കമ്മൽ റാത്ത് അമ്മലിട്ട് കൊലുക്കുന്ന പോലെ ഇറക്കി വിടാം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് കയറണ്ട ശ്രദ്ധിക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അവിടെ ചിന്തിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദ്വാ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു തൻ്റെ അവയവങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടാൻ പോവാൻ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ വേണ്ടി നീ ടോയ്ലറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് പ്രകാരമാണ് നിൻ്റെ അവൃത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേണം അല്ലാതെ കിഴക്കേ പള്ളിയിലോട്ട് വരിക അതിന് റോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ തുണിയെല്ലാം കൂടെ മടി മടിക്ക് കുത്തിയിട്ട് എവിടെ പോവുക മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകണ്ട അങ്ങനെ പോകുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല മുട്ടുപൊക്കൽ ഉൾപ്പെടെ മറച്ചിരിക്കണം ഷാഫി മധുഹബിലെ പ്രബല അഭിപ്രായം അവരത്ത് തൊട ഉറത്താൻ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല തൊടി ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുത്തോണ്ട് പോവാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് പ്രകാരമാണ് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട തുണി അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നിന്റെ നഗ്നത വെളിവാകും അതിനുള്ളിലൂടെ പിശാതി കിടക്കാതിരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്യണം കാവൽ തേടിയിട്ട് വേണം കയറാൻ ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ദീം പഠിപ്പിക്കല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് എവിടെയാ പറയാത്തത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് പറയാത്തത് ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ രണ്ട് പിശാചികളെ തൊട്ട് കാവലാണ് ആൺ പിശാചു ഉണ്ട് പെൺ പിശാചു ഉണ്ട് രണ്ടിനെ തൊട്ട് കാവൽ തരണം ഇതൊക്കെ സഹി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കേ വേണ്ട സഹിഹാൻ സഹിഹുൽ ബുഹാരി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും സഹി ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇതിൽ ആർക്കും ഒരർത്ഥശങ്കയില്ല എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറയുന്നത് ഇത് ശരിയാണോ സാർ അത് ശരിയാണോ അത് മുസ്ലിമിനുണ്ടോ സോ ഇന്ന് നോക്കണ്ട ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വഹി ശ്രദ്ധിച്ചോ അല്ലാത്ത വിവരം അറിയും പൈശാചി മേത്തിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ വിവരം അറിയും ചോലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തല മറച്ചിട്ട് വേണം കയറാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും വിഷമമായിരുന്നു ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ചു മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തല തലയോട് എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് തലമുടി വേഗം നരയ്ക്കും തല മറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലെന്ന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോർത്തോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തലയിൽ തുണിയോ ഒക്കെ കൊണ്ട് വന്നൊന്ന് കെട്ടി വെച്ചേക്കണം തലയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മറഞ്ഞ് നിൽക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തലമുടി വേഗം നരയ്ക്കും തലമുടി വേഗം
കാരണം എന്താ തലമുടി നരയ്ക്കരുത് അത് അത് നമുക്ക് വലിയൊരു വിഷയമാണ് മനസ്സിലായി ഇത് ദുവാ എന്ന് നമുക്ക് വിഷയം മറ്റേത് ദുവാ എന്ത് ദുവാനെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷയമുള്ള രസമല്ല തലമുടി പടച്ചം കാത്ത് നരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആകെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതിടെ ഐ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന് ആകെ പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ലാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ എത്ര മര്യാദകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റൊക്കെയാണ് യൂറോപ്യനകത്ത് എന്താ സംഭവം നേരെ ഇത് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ മിക്കവരും ഇതിനകത്ത് അളവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണല്ലോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സംഭവം ഒറ്റ നിൽക്കാൻ ഉള്ള ബാക്ടീരിയ എല്ലാം മൂക്കിനകത്തോട്ട് കയറി ആഹത്ത് പിറ്റേ ദിവസം പനി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് സുഖമില്ല അടക്കുക അങ്ങനെയല്ല അത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മൂടി ഉള്ളത് തന്നെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിനെന്താ പറയുക ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഉപയോഗം അറിയില്ല വലിയ ദിവസം അയലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് റാഹത്തായിട്ട് കാര്യം സാധിക്കും എന്നുള്ള സ്റ്റൈലില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാതെ പോവുകയും ചെയ്യരുത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യണം ചിലർ ഇത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്തിനാണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹത്ത് ക്യാം വന്നാൽ വരെ അടയ്ക്കരുത് എന്നുള്ള നീയത്തിലായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് അടച്ചിട്ടേക്കണം അടച്ചിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ബാത്റൂമിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒതു ചെയ്യരുത് എന്ന് വരെ വലിയ സൂഫിസ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ബാത്റൂമിനുള്ളിൽ ബാത്റൂമിനുള്ളിൽ പുറത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ലത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുവിനെ തഴവാ ഉസ്താദൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവലംബിച്ചത് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഒപ്പം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിറച്ച് ഉയർത്തു മാറാവട്ടെ പുറത്തെ അവരോ കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ മാത്രമല്ല പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ഒരിടമാണ് എങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് നല്ല ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ മാത്രമാണ് അറ്റാച്ച്ഡാണ് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതും ക്ലോസേറ്റും ഇത് രണ്ടും രണ്ടും വെവ്വേറെയാണ് എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം മിക്ക സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഒക്കെ ഒരു സംശയമുള്ളൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇടതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുക കയറുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കാവൽ തേടിക്കൊണ്ട് കയറുക ഇടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഹംദു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുക അതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ദീനപ്പെട്ട അതൊക്കെ എന്തൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ വിക്കറുകളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ ആ വാക്ക് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നവൻ പറയുന്ന വാക്കേതാ ഓഫറാനക്ക ോട് ഞാൻ പമോചനത്തിന് നിർത്തിക്കുന്നു എന്റെ ശരീരത്തിന് മിളയച്ചതുകെ നീക്കി എന്റെ ശരീരത്തെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയുമെന്ന് അടിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിറങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛതകൾ എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കി എൻ്റെ ശരീരത്തിന് സൗഖ്യം നൽകിയ അള്ളാഹുവിന് സർവസ്വതിയും അത് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ മലവും മൂത്തവും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കെട്ടി നിന്നാൽ അനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗം ചെറുതല്ല വലിയ വിഷയമാണ് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശമനം നൽകട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സുല്ലാഹു നസീബാക്കട്ടെ കാലൊക്കെ നീര് വെച്ച് മുഖമൊക്കെ നീര് വെച്ച് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന വ്യക്തി വലത് കാല് വെച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പാപമോചനത്തിന് അർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഓഫറാനക്ക എന്നൊരു പദം കൂടി അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓഫറാനക്ക അള്ളാഹു നിന്നോട് ഞാൻ പാപമോചനത്തിന് അർത്ഥിക്കുന്നു അതെന്താ പാപമോചനത്തിന് അർത്ഥിക്കാൻ ഈ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തൽ അത്രമേൽ വലിയൊരു കുറ്റകരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഇല്ല പടച്ചോന് ഇനി മേലെ ഈ പരിപാടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ ചിന്തിക്കാനാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചിലരിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടെനിക്ക് ഇതുവാ തന്നെ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസ്ഥാതെ എന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ജനിച്ചത് മുതൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പരിപാടി പക്ഷേ അവിടെ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഉണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പോലും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ മദ്രസയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർ പക്ഷേ അമല ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ വിഷയം
എൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒമാ ഹലക്കത്തുൽ ജിന്നവൽ ഇൻസ ഇല്ലാരി അബുദൂൻ മനുഷ്യ ജിന്ന വർഗത്തെ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിന്റെ കലാമിനോട് നീ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിന്നെ ആരാധിക്കേണ്ട വരാൻ അതിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് കേവലം അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ ഈ ചോയ്ലേറ്റിനുള്ളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കയറിയത് പടച്ചിറപ്പെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവരുത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം നിന്നെ ഓർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നോട് പാപമോചനത്തിന് അർത്ഥിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് മതി അലഹമില്ല അതൊക്കെയാണ് ഉലമാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ കുറഞ്ഞ സമയം റബ്ബിനെ വിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അബ്ബിനെ വിട്ടുള്ള ചിന്ത അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ നാളെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചവനെ പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഇത് വന്നാൽ കുറുവാൻ വേട്ട തൊട്ട് കയറി അത് വേണ്ട കേട്ടോ അത് പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ദിക്കുര ചൊല്ലണം ഈ ദാ അവിടെ പറയണം സെയ്ദുൻ റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നേരം പ്രഭാതത്തിലെത്തിയാൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലസ്ത മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ഒന്ന് ചീത്തണേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്പം വെള്ളം മൂക്കിൽ കയറ്റി ഒന്ന് ചീത്തണേ എന്തിനു വേണ്ടി പിശാദ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് തരിമൂക്കിൽ സെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ പിശാദ് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും എങ്ങനെ കടന്നു ഉസ്താദ് ചെയ്ത് അത് രാത്രി നീ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൂക്ക് തുറന്നിരിക്കുക കയറി അങ്ങ് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി അങ്ങനെയാണ് പകൽ കയറണ്ടേ പകലും ഇത് തുറന്നിട്ട് തന്നെ എന്നെ ഇല്ലേ പകൽ നീ എപ്പോഴും നീ ഒരു മോമിന നീ എപ്പോഴും ദാക്കിറായിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് കയറൂല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കറിലായിരിക്കുന്നത് പിശാദിനെ കയറാൻ സാധിക്കൂല ഇനി രാത്രിയിൽ തന്നെ കയറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആയത്തുൽ കുറിസി മാമന റസൂലും ഓതിയിട്ട് നീ കിടക്കിൻ രാത്രിയിലും മൂക്കിനുള്ളിലൂടെ പിശാജ് കടക്കൂല സെയ്ദുന റസൂലുള്ളായി ചിന്തിക്കണം ചെറിയ വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ ശരിക്കും ഒന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്പം വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുക നേരെ ടൗണിൽ പോയിട്ട് മോട്ടോർ വാങ്ങാൻ പോകണ്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ വെള്ളം ഓസ് വെച്ചടിക്കണ്ട സ്വല്പം വെള്ളം എടുത്ത് മൂക്കിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് ചീറ്റുക ആര് ചെയ്യാത്തൊരു സുന്നത്ത സഹോദരങ്ങൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷാഫി മദബിൽ ശക്തിമത്തായ സുന്നത്താണ് നമ്മൾ ആരും ചെയ്യൂല പൊതു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വായിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ തൂപ്പിയിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ബോഗത്തി തൂപ്പിയാൻ കൊടുത്തേക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ മൂക്കിലോട്ട് വെള്ളം വേണം ഇങ്ങനെ മൂക്കിനോടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഐറ്റം ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരും വെള്ളമൊന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും എത്തിയിട്ട് പോലും ഇല്ല ഒരു തരി പോലും ഒരല്പം വെള്ളം മൂക്കിലോട്ട് വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുക ഉറക്കം തെളിയും നല്ല ഉണർവായിരിക്കും പിശാജ് ഓടും അതാണ് അപ്പറത്ത് പിശാജ് പുറത്തുപെട്ടു പോകും മറ്റേത് പിശാദ് ഇവിടെ കിടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ തഹയ്യാത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് പള്ളിയിൽ വന്നവൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ മുസല്ല വിരിച്ചിട്ട് സഹോദരി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് എന്താ കാരണം പിശാദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി തൂങ്ങി തൂങ്ങിയിരിക്കും ആ തഹയ്യാത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ വിക്രം ചെല്ലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും തട്ടുമ്പോൾ ഉടനെ അസ്ലാം വലി കുമരി ഭയങ്കര ശക്തി എന്തേ കാരണം പിശാജ് തരിമൂക്കിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിശാജ് നമ്മുടെ തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരത്തിനുള്ളിലൂടെ പിശാജ് അകത്തേക്ക് കടക്കും ഹബീബ റസൂലി സ്വല്ലാഹുലയോസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ മനുഷ്യൻ രക്തം സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെയൊക്കെ പിശാജ് കടന്നു ചെല്ലുമേ കടന്ന് ചെല്ലുമേ എന്ന് ഹബീബാഹി സല്ലാഹുലയോസ്ലം രക്തം സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ ഒക്കെ പിശാജ് കടന്ന് ചെല്ലും ഉള്ളി കൂടൊക്കെ കടക്കാൻ പിശാജിന് സാധിക്കും സയ്യിദുന റസൂറുള്ളായി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം അതാണ്
ഇത ാഹുലിയസല്ലാത്തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതാകൊറബത്തിശംസോരനസ്തമിച്ചാൽ സൂര്യനസ്തമിച്ചാൽ പിശാജ് പാറിക്കളിക്കുന്ന സമയമാണ് പിശാജ് പരക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്തതാകുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളില്ലയോ കൊച്ചുമക്കളില്ലയോ അവരുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു വെക്കണേ നാൽക്കാലുകളാകുന്ന മൃഗങ്ങളെ അതിന്റെ ആലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യണേ എന്ന് കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പൈശാചിക ബാധ ഏൽക്കാതിരിക്കാനാണ് നാൽക്കാലുകൾക്ക് പൈശാചിക ബാധ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പ് അതിനെ എല്ലാ തന്നെ അതിൻ്റെ ആലയിലേക്ക് വീടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഉറപ്പിക്കണേ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടത്തണേ എന്ന് ഹബിബായി വൈകുന്നേര സമയത്ത് പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്നവരില്ലയോ മക്കളെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് മാളിലേക്ക് വൈകുന്നേരത്ത് പുറപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാരില്ലയോ ഭർത്തക്കന്മാരില്ലയോ ചിന്തിക്കണേ ചെയ്യരുതേ ചെയ്യരുതേ കാരണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പൈശാചിക ബാധ ഏൽക്കുന്ന ടൈമാണ് ആ ഒരു സമയം മാത്രമാണ് പ്രശ്നം അസ്തമയ സമയം മാത്രമാണ് പ്രശ്നം അതിന് മുമ്പും പ്രശ്നമില്ല അതിന് ശേഷവും പ്രശ്നമില്ല പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത കൊച്ചുകുട്ടികളുമായി പുറത്തിറങ്ങരുതേ പാർക്കിലേക്ക് മാളിലേക്ക് എന്ന് വേണ്ട വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോലും ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹബിബായി എത്രയോ മക്കളാണ് എർവാടിയിലും എത്രയോ മക്കളാണ് നാഗൂരിലും എത്രയോ മക്കളാണ് പരമക്കാമുകളുടെ പരിസരത്ത് കെട്ടിയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് പൈശാതികതയ്ക്ക് അവലംബമായ വരില്ലയോ അള്ളാഹുവേ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അത്തരത്തിലുള്ള പൈശാചികത നിനക്കോ നിന്റെ മക്കൾക്കോ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാൻ റസൂല പറയുകയാണ് സൂര്യനെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികളുമായി പുറത്തിറങ്ങരുതേ പുറത്തിറങ്ങരുതേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് ഹബീബാഹിം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരത്തിനുള്ളിലൂടെ കടക്കുമെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതൊന്നും വേണ്ട ചുമ്മാ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി ദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ പൈശാചികത ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് കേട്ടിട്ട് നാളെ മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയത്വം പള്ളിയിൽ പോകാതിരിക്കണ്ട അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് പള്ളിയിലോട്ട് തന്നെ വിട് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികളുമായിട്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കളിതമാശ പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പാർക്കിലും മാളിലും ബീച്ച് റോഡിലും ഒന്നും മഗരിബിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കറങ്ങാൻ നടക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് മുമ്പും പ്രശ്നമില്ല അതിന് ശേഷവും വിഷയമില്ല ആ ടൈമിലാണ് വിഷയം ആ സമയം ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നതോ ആ ടൈം ഒപ്പിച്ച് തന്നെ വേറൊന്നുമില്ല അതിനു മുമ്പൊക്കെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കുക വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വാ എന്നാൽ പോയാൽ ലുലുമാളല്ലോ ലുലുമാളിൽ പോയില്ല യൂസുബലി നമ്മളോട് ഗോപിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കും നമ്മൾ ചാടി ഇറങ്ങുക ചാടി ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് പാർക്കിലേക്ക് പോവുക മാളിലേക്ക് പോവുക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ സാരിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആ സമയം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സമയം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ വീട്ടിൽ എന്തിനാ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് വിക്കർ ചൊല്ലണേ സഹോദരി നീയും ചൊല്ലണേ നിന്നോടൊപ്പം കൊച്ചുമക്കളും ചൊല്ലി പഠിക്കട്ടെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലിരുന്ന് സീരിയൽ കാണാനല്ല സാധ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരമായി പുറത്തോട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് നീ ഇപ്പം ടി വിയെ കണ്ട് ബാഹുലിയെ കണ്ട് പിടിയിരിക്കുക അതല്ല വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നീ ഖുർആാനും വിക്കറുമായി വീടിനെ നീ റാഹത്താക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനുള്ളിലുണ്ടാവും പിശാജ് അങ്ങനെയാണ് ാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് സാബാ സാബാ 
നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങൾ ശ്മശാനമാക്കരുത് അഥവാ മൂകമായ അന്തരീക്ഷമാക്കരുത് വീട്ടിൽ പറയുകയാണ് നിശ്ചയം ഒരു വീട്ടിൽ സൂറത്തിൽ ബക്കറ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ പിശാജ് പ്രവേശിക്കൂല എന്ന് ഹബിബായ വീട് പുതുതായി വെച്ച് വീടിലേക്ക് കുടിയിരിക്കലിന് വേണ്ടി കയറുന്നവരെ ഒരു സൂറത്തിൽ ബക്കറ കൂടി പാരായണം ചെയ്യണേ പിശാജ് ഓടട്ടെ പിശാജ് പുറപ്പെടാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേവലം ഏതെങ്കിലും വേദപുസ്തകമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ക്യാറ്റലോഗാണ് വഴികാട്ടിയാണ് ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് ജബിരിയിൽ നിന്ന് മാലാകമുകേനെ അള്ളാന് റസൂലിന്റെ കൈകളിലേക്ക് വള്ളി വള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ പടച്ചിറപ്പ് നൽകിയ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ മുഖേന പടച്ചിറപ്പ് നൽകിയ പവിത്രമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഖുർആാൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഓതനെ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ സൂക്തമായ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ബക്കറ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് വീടുണ്ടോ ആ വീട്ടിലേക്ക് പിശാജ് പ്രവേശിക്കൂല എന്ന് ഹബീബായ വെക്കേഷൻ സമയമല്ലയോ നമ്മുടെ മക്കളെ കണ്ട് ഓദിക്കണേ ഓദിക്കണേ വീട്ടിൽ സൂറത്തിൽ ബക്കറ ഓതട്ടെ പിശാജ് പുറത്തേക്ക് പോകട്ടെ അള്ളാഹുവേ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ വീട്ടിൽ മക്കൾ സിനിമ കാണുന്നു സീരിയല് കാണുന്നു ഐ പി എല് കാണുന്നു സിനിമ പാട്ടുകളിടുന്നു വീട്ടിൽ അശ്ലീലത കൊണ്ട് മുഖരിതമാക്കുമ്പോ പിശാജുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമേ കിടക്കുമേ പിന്നീട് നിനക്ക് വിപത്താണ് വിപത്താണ് വിക്ര ചൊല്ലാ കഴിയാത്ത വീടായി അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കാൻ പാങ്ക് വിളിച്ചാല് അതിന് ജവാബ് കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് നീ എത്തിപ്പെടുമേ എത്തിപ്പെടുമേ അള്ളാഹുവേ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ എത്ര സോദരങ്ങളാണ് എത്ര സോദരിമാരാണ് അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ശ്രവണ സുന്ദരമായ ബാങ്കുലി മുഴങ്ങുന്ന സമയത്ത് വരെ സംസാരിക്കുന്നവരില്ലയോ സംസാരിക്കുന്നവരില്ലയോ പാടില്ല പാടില്ല മന്തക്കല്ല പറയുകയാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനിടയിൽ സംസാരിച്ചാല് അത് സഹോദരനാകട്ടെ സഹോദരിയാകട്ടെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനിടയിൽ സംസാരിച്ചാൽ എത്തല്ല ജില്ല ജുല്ലിസാനുഹോ ഇന്തൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെലിമ ചൊല്ല കഴിയൂല അവന് സംസാരം മുട്ടുകയാണ് അവന്റെ നാക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് നാക്ക് വെളിയിലേക്ക് നീട്ടുകയാണ് അതേ നായ നീട്ടിയിടുന്നത് പോലെ നാവ് വെളിയിലേക്ക് നീട്ടിയൊട്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുമേ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജലാശയത്തിലെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ തൊള്ളയിലെ കൊഴിച്ചു കൊടുത്താലും അവന്റെ ദാഹം തീരൂല ഇമാമി അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണേ സോദര ബാങ്കിന് നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ആ ബാങ്കിന്റെ ലഫുദുകൾ കേൾക്കുമ്പോ അതിലൊപ്പിച്ച് ഓരോ വചനങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച് ജവാബ് നൽകണേ ജവാബ് നൽകണേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയവനെന്ന് പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിലൂടെ ശ്രവണ സുന്ദരമായി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങൾ തറയ്ക്കുന്ന വിധത്തിൽ ബാങ്കൊലി മുഴക്കുന്ന അതിനെ ഉയർത്തുന്നതായ വാക്കിനേക്കാൾ സമുന്നതമായ വാക്ക് ആരാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ആ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ വാക്കുമല്ല ഒരൊറ്റ വാക്കുമല്ല അതുകൊണ്ട് ജവാബ് ചൊല്ലണേ വിക്ര ചൊല്ലണേ ബാങ്കിന് ശേഷമുള്ള ചെയ്യണേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് നാവ് കൊണ്ട് പൈശാചികതയിലേക്ക് എത്തരുതേ പിശാദിലേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടരുത് പിശാചമായ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ നാവ് കൊണ്ട് വിക്ര ചൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ശരിക്കും 
ഇബിദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച എന്താണ് ഹാല് മുർത്തഹിരി അങ്ങക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഇബിദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ഹത്തം മഹത്തും മത്തൻ ഇസ്ത നഫ ഹത്തും മത്തൻ നുഹറ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് കൊല്ലോല്ലോ അത് എട്ടപ്പെട്ട അടിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അങ്ങനെ ഒതുക്കല്ല മറിച്ച് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് തുടങ്ങിയാൽ അന്നാസ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും വീണ്ടും ഫാത്തിഹ ഓതും വീണ്ടും ഓതും ഖുറാൻ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഹത്തമ തീർക്കുക അള്ളാൻ്റെ കലാമല്ലേ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ പവിത്രത കൽപ്പിച്ചതിന്റെ മർമ്മ പ്രധാനമായ കാരണം ഖുർആൻ അവതീർണമായതാണ് ഖുർആൻ അവതരിച്ചതാണ് ഖുർആൻ അവതരിച്ചതാണ് ഷഹുറു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻസിലഫിഹിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ അവതരിണമായ മാസമാണ് ലാല ലോഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് ഖുർആനിനെ ഇറക്കി അതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രി പരിശുദ്ധമായ ഷബാനിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ രാവ് ഖുർആാനിനെ ലോഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് ഇറക്കി ഒന്നാം ആകാശത്ത് നിന്ന് ജബലന്നൂറിലേക്ക് മുത്തുനബി ആർ ഹെറായിലേക്ക് പ്രവാചകൻ്റെ ചാരത്തേക്ക് ഖുർആാനിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ലൈലത്തുൽ കതിരിൻ്റെ രാവിൽ മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അശ്രദ്ധ വെക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം പലർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് മുഫസ്സറുകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒലമാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ ഒലമാക്കളും മം റാസി കുറുത്തുബി റൂഹുൽ ബയാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഒലമാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും മുഫസ്സറുകളും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫി ആയാലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ റമദാനിലാണ് ഖുർആൻ അവതീർണമായത് ഒന്നാം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് സമാഗതമാകുകയാണ് ഖുർആാൻ ധാരാളം ഹത്തുമുകൾ തീർക്കേണ്ട സമയമാണ് ഖുർആാൻ ധാരാളം ഹത്തുമുകൾ തീർക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മളിൽ ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ ഓതുന്നവർ ഖുർആാനുമായി എന്ത് ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഖുർആൻ ഡെയിലി ഓതുന്നവരുണ്ടോ ും പ്രദോഷത്തിലും സൂറത്തോതിരുന്നു അത്രേ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതിയിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു നേരം ഓതിയെങ്കിലായി അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ടില്ല മുമ്പം കണ്ട് ഓതിയിരുന്നതാണ് അള്ളാഹു മുളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ എവിടെ എത്തിപ്പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവൻ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടൂല അഥവാ ദാരിദ്ര്യം അവനെ എത്തിക്കൂല ദാരിദ്ര്യം അവനെ തൊട്ടു തീണ്ടാതെയാണ് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ അവന് സാധിക്കുമേ സൂറത്തിൽ വാക്കി ഓതിയാലെങ്കിലെന്ന് പ്രയാസമാണ് നോട്ട് നിരോധനം വന്നത് മൂലം പ്രയാസമാണ് കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സഹോദര നീ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് നീ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതണേ നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കണേ നിന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കണേ ശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് നിന്റെ ഭാര്യ ഖുർആൻ എടുത്തോതട്ടെ നിന്റെ മക്കളെ നീ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചതല്ലയോ ഖുർആാനോദനേ 
സൂറത്തൽ വാക്കിയ നിത്യമായി പാരായണം ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും ദാരിദ്ര്യം നിർമാർജ്ജനമാണ് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവൂല ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി അന്നിന്റെ മുന്നിൽ അരച്ചാണ് വയറന്ന് നിറക്കാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടേണ്ട യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് തോട്ടുമുഖത്തുള്ള ആലുവയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സോദര നിനക്ക് വരൂല പെങ്ങളെ നിനക്കുണ്ടാവൂല ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി എത്ര സഹാബത്ത് അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചവരാണ് എത്ര സഹാബത്ത് ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുനടക്കമുള്ള എത്രയോ സഹാബത്ത് പെൺമക്കൾ അധികരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുനു അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഈ സൂറത്ത് ഓദനം സൂറത്തിൽ വാക്യോദനെ മഹാനുഭാവൻ അദ്ദേഹം ഓതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൺമക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചു പെൺമക്കളെയും സൂറത്തിൽ വാക്കി പഠിപ്പിച്ചു ഡെയിലി അവരെല്ലാവരും പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അബുബക്കർ സദീഖർ അലി അള്ളാഹുനവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പണക്കിഴി കൊടുത്തു വിടുകയാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ കിഴി കൊടുത്തു വിടുകയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ല സ്വീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അല്ലമരി റസൂർഹി സല്ലാഹുലി വസ്ലമ സൂറത്തൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂർ എന്നെ സൂറത്തുൽ വാക്കയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം ഞങ്ങൾ ഭയക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ എന്നൊരു ഈമാനാണ് ശേഷം ഉമർ ബിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹവും കൊടുത്തുവിട്ടു സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു കിഴി സ്വർണത്തിൻ്റെ കിഴിയാൻ പണത്തിൻ്റെ പളവളപ്പിൽ വിരാജിക്കുന്നവനും പോലും അമ്പത് രൂപ താഴെ കിടന്ന് വെറുതെ കിട്ടിയാൽ പോക്കറ്റിലിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിതെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം സ്വർണത്തിൻ്റെ കിഴി കൊണ്ടുവന്ന മഹാനായ ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കൈവള്ളയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മഹാനുഭാവൻ നിരസിക്കുകയാൽ എനിക്ക് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂര് എനിക്കൊരു സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തിൽ വാക്കിയ ഞാനതെൻ്റെ പെൺമക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ദാരിദ്ര്യത്തെ പേടിയില്ല ഡെയിലി അത് ഓതുക ഖുറാനെ മേൽ ആസ്വദിച്ചു നമ്മളാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ സൂറത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറാലില് ഓതാൻ വയ്യെന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു മുള കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാനും അവരുടെ ഈ മാനും എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കടയിൽ കച്ചവടയിൽ ആളില്ല തിരക്കില്ല സൂറത്തിൽ വാക്കി ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും കച്ചവടം ഉണ്ടാകും പറക്കത്തുണ്ടാകും ഒന്നും വേണ്ട റിസുക്ക് വിശാലമാവും ആരുടെ മുന്നിൽ നീ കൈ കിട്ടേണ്ട വരൂല സഹോദരിമാരെ ഓതട്ടെ ഭർത്താവ് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പകലെന്തുയോളം പാടത്തും പറമ്പത്തും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് സാന്ത്വനമേകിക്കൊണ്ട് നീയും അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കൻ ഖുറാൻ ഓദിൻ സൂറത്തുൽ വാക്കിയെ പാരായണം ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയായി ഇബിൻ മസൂദ് നിത്യമാക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നതോടൊപ്പം സൂറത്തിൽ വാക്കിയ ഡെയിലി പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനം മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹവും സ്വർണത്തിന്റെ കിഴി കൊടുത്തേച്ചു ഇത് വെറുതെ ഉള്ളവരെ കള്ള ചരിത്രമല്ല സർവ ഉലമാക്കലും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായി സ്വർണത്തിന് കിഴി കൊടുത്തയച്ചപ്പോ അതും മഹാനുഭാവ് നിരസിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട ഈ സ്വർണത്തിന് കിഴി എനിക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ പെൺമക്കളെ ഞാനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ഓതുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തെ എനിക്ക് ഭയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനും വീണ്ടും പറയുകയാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് നീ പാരായണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 
നേരം വിളക്കുന്നത് പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടാണെന്ന് ഹബീബായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലാത്ത രാവുകളിലാണ് അവനാ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്രയോ സഹോദരിമാര് ഡെയിലി സൂറത്ത് ദുഹാൻ ഓതുന്നവരില്ലയോ ശ്രദ്ധിക്കണേ കേൾക്കണേ സൂറത്ത് ദുഹാൻ ഓതുന്നതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അള്ളാഹാൻ റസൂല് പറഞ്ഞു തരുവയാണ് പരിശുദ്ധമായ ചുമല്ലാത്ത ദിവസത്തിലാണ് നീ ഓതുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്നതായ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ചെറുതല്ല ചെറുതല്ല എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഒന്നല്ല പത്തല്ല പതിനായിരം അല്ല ഇരുപതിനായിരം അല്ല എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുമേ പാപമോചനത്തിന് അർത്ഥിക്കുമേ എന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഖുറാൻ ഓതിയാൽ കിട്ടുന്ന പുണ്യമാണെങ്കിൽ കേവലം സിനിമക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരെ ഐ പി എൽ കളി കണ്ടുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളെ തള്ളി നീക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പാതിരാത്രി സമയത്ത് വരെ ഫുട്ബോൾ കളി കണ്ടുകൊണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടുകൊണ്ടും സമയങ്ങളെ തെളിവഴിക്കുന്നവരെ രണ്ടാം രാത്രിയില് പാതിരാത്രി സമയത്ത് നിശയുടെ നിശീതതയില് ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ അശ്ലീലമാക്കപ്പെട്ട സിനിമാ ഗാനങ്ങളും സിനിമാ പാട്ടുകളും കേട്ടുകൊണ്ട് രാത്രിയെ തള്ളിരിയിക്കുന്നതായ യുവത്വമേ യുവതികളെ തൗപ ചെയ്യണേ തൗപ ചെയ്യണേ നമുക്ക് പടച്ചിറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നാവ് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കര ചൊല്ലാനുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതാനുള്ളതാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ളതാണ് റബ്ബിനെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ആമീൻ പറയുന്ന ആമീന് കട്ടി പോരല്ലോ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ റബ്ബിനെ ധിക്കര ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു റസൂല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ജനാസയുടെ ചാരത്തേക്ക് പ്രവാചകർ സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണ് അനുയായികൾ ഓടിക്കോടുകയാണ് പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്തയെ ആലുവയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട തോട്ടുമുഖത്തുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാര് പഠിച്ചു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ ഇത് കുമ്മനമുസാദ് പറയുന്നവര് കേവലം വചനമല്ല ഇത് പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനമാണ് അള്ളാഹാന റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ എന്നെ കിട്ടൂല സാബ എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹാന റസൂല് പറഞ്ഞ സ്വാബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുകയാണ് മരണ വീട്ടിലെത്തിയതാണ് പ്രവാചകൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കിടക്കുന്ന ജനാസയെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂൽ അല്പനേരം മൗനോലംബിച്ചുകൊണ്ട് ജനാസയുടെ ചാരത്ത് നിശബ്ദനായി നിൽക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അനുയായികൾ പറയുകയാണ് നബിയേ അള്ളാഹ് റസൂലെ അബൂബക്കരനെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞവരല്ലയോ തങ്ങള് ഉമർബില്ല ഹത്താപതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞവരല്ലയോ തങ്ങള് ഉസ്മാനുബിനഫാദങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞവരല്ലയോ കുടുംബങ്ങളെന്നാശ്വസിക്കട്ടെ <laughs> റസൂല് കൊടുത്ത ഒരു മറുപടി ചങ്കിൽ തറയ്ക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ അനാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് നിനക്കറ
നിനക്കറിയില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് മുപ്പതാകട്ടെ നാൽപ്പതാകട്ടെ അമ്പതാകട്ടെ അത് അറുപതാകട്ടെ എഴുപതാകട്ടെ നൂറ് കൊല്ലമാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അനാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ ഒരാളും ഈ ഭൂമിയിൽ വരൂല അങ്ങനെ കടന്നു വരുമെങ്കിൽ മുത്തിനബിയല്ലേ കടന്നു വരേണ്ടത് അള്ളാൻ റസൂല് പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ എന്നെ കിട്ടൂല കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ അനാവശ്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനെന്ന് അഥവാ ഈ സ്വർഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വിക്കറ് ചൊല്ലിയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുമേ നേരെ മറിച്ച് ഈ നാവ് കൊണ്ട് അനാവശ്യമായ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് അറിയപ്പെടുമേ സ്വർഗം തടയപ്പെടുമേ സ്വർഗം കിട്ടൂല സ്വർഗം ഉണ്ടാവൂല കാര്യം വലിയ ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളായിരിക്കും ഉമ്ര നിർവഹിച്ചവനായിരിക്കും നോമ്പ് പിടിച്ചവനായിരിക്കും ജക്കാത്ത് കൊടുത്തവനായിരിക്കും തഹജ് സംസ്കരിച്ചവനായിരിക്കും പാപങ്ങളെ സഹായിച്ചവനായിരിക്കും നിരാലംബർ കവലമ്പമായവനായിരിക്കും നിരാശരർക്ക് ആശ്രയത്വം കൊടുത്തവനായിരിക്കും പാവപ്പെട്ട വിധവകൾ കത്താണിയായി വർത്തിച്ചവനായിരിക്കും രോഗികൾക്ക് ആശ്രിതനായി കഴിഞ്ഞവനായിരിക്കും ലേതൊക്കെ സാന്ത്വന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നേതൃപടവും അലങ്കരിച്ചാലും ഒരിക്കലും നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ പടവുകളിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂല നീ നിന്റെ ാവ് കൊണ്ട് അന്യര് ദോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ചെറിയ വിഷയമല്ല ചെറിയ വിഷയമല്ല നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ മനുഷ്യ മക്കളുടെ അമലുകളെ മുഴുവനും എനിക്ക് കാണിക്കും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചരാവും എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചരാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും സാബാറാ നിങ്ങൾ നന്മയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും നിങ്ങൾ തിന്മയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ റബ്ബിനോട് പാപമോചനത്തിൽ നിർത്തിക്കും എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാണെന്ന് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ആകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി റബിന് സമിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മലക്കുകളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മലക്കുകളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൗണ്ട് അടിപ്പിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങോട്ടും പോകാതെ ശ്രദ്ധ വിടും അള്ളാഹു പറയാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മലക്കുകളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും മലായിക്കത്തു ലൈലി ഓ മലായിക്കത്തു നഹാർ പകലിലും ഉണ്ടാകും മലക്ക് രാത്രിയിലും ഉണ്ടാകും മലക്കുകൾ പകലിലെ മലക്കുകൾ എത്തുന്നത് സുബഹിക്ക് ഒരു കൂട്ടം മലക്കുകൾ വരും സുബഹി മുതൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നന്മ തിന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് അസർ വരെ അങ്ങനെ എഴുതി 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 നിൽക്കും അസറിന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മലക്കുകൾ പിന്നീട് ഇറങ്ങി വരും ആ മലക്കുകളോട് ഒന്നിച്ച് സുബഹിക്ക് സുബഹി മുതൽ അസർ വരെ ഇവൻ്റെ നന്മ തിന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മലായിക്കത്തുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും അസർ ഒരു നിസ്കാരം എജിത്തമ്യൂന ഫീ സ്വലാത്തുൽ അസർ അസർ നിസ്കരിക്കും എന്ന് അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അവരുടേതാകുന്ന അമാലുകൾ മുഴുവൻ കൈമാറപ്പെടും കൈമാറിയതിന് ശേഷം അസർ മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം സുബഹി വരെ വന്നവരിരുന്ന് എഴുതാൻ തുടങ്ങും സുബഹിയാകുമ്പോൾ അടുത്ത കൂട്ടർ വീണ്ടും വരും രണ്ടുപേരും സുബഹിക്ക് ഒരുമിച്ച് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കും മലക്കുകളുടെ കാര്യമാണ് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കും വീണ്ടും അവർ തിരിച്ചു പോകും അവർ അതേപോലെ തിരിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും ഈ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നന്മ ചെയ്തതായ ആളുകളുടെ നന്മകളെ 
തടയപ്പെടും ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് ഇൻ അമിൽ തും ഹൈറൻ നന്മയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ തന്നെയും തടയപ്പെടും എന്തേ അവരോട് പറയും തവക്കഫു അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കണേ എന്ന് പറയും അവിടെ നിൽക്കുക അവിടെ നിൽക്കുക ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തടയും നന്മ ചെയ്തവൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന കേട്ടോ തിന്മ ചെയ്തവൻ്റെ കയറൂല നന്മ ചെയ്തവൻ്റെ തന്നെ ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തടയും രാവിലെ സുബഹിക്കുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസർ നിസ്കാരത്തിന് പിറകെ ഉണ്ട് രണ്ട് നേരമാണ് ഇങ്ങനെ അമലിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നേരമായിട്ട് അതിൽ മലക്കൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സയ്യിദുന റസൂലി വരുന്ന മലക്കുകൾ സുബഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അസറിനും ജമാഅത്തായി നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് പിരിയുക സയ്യിദുന റസൂലി അസറിന് ശേഷം ഇരിക്കുന്നത് അവർ അമ എഴുതും എവിടെ വരെ സുബഹിയുടെ സമയം വരെ എഴുതും സുബയുടെ സമയത്ത് വീണ്ടും ആളുകൾ വരും ഒരുമിച്ച് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് റിക്കാർഡുകൾ കൈമാറി വീണ്ടും എഴുത്ത് തുടങ്ങും അസർ വരെ അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തും എന്നിട്ട് നോക്കും റിക്കാർഡുകളെല്ലാം നോക്കും ഒന്നാം ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ ആ റിക്കാർഡിക്കൽ നോക്കുന്നത് നന്മയിൽ നോക്കുന്നത് തങ്ങളെ പറയുകയാണ് നന്മ ചെയ്തവന് നന്മകളെ പോലും ഒന്നാം ആകാശത്ത് തടയപ്പെടും അത്രേ എന്നിട്ട് മലക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് പറയും അവിടെ നിൽക്കണേ നിൽക്കണേ നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല മലക്കുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് മുസ്ലിമായ സോദരനോട് അവന് പിണങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവൻ്റെതായ അമലുകളെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയില്ല അവനുമായ സുൽഹുണ്ടാകണേ അവനുമായി രമ്യതയിലെത്തണേ ഉജിപ്പിലെത്തണേ അതല്ലാതെ അമല് സ്വീകരിക്കൂല അമല കബൂലാക്കൂല എന്ന് അപ്പൊ അമലിന്റെ സ്വീകാര്യത പോലും എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളും അപരനെ ഈ നാവ് കൊണ്ട് അനാവശ്യം പറയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എങ്കിലേ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആകാശത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് റെക്കോർഡുകൾ നോക്കും ആ ഇവൻ ഇന്നവനെ ചീത്ത വിളിച്ചാന അവനെ മുസ്ലിമായ സഹോദരനെയാണ് ചീത്ത വിളിച്ചത് അവരുമായി പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ട് മാത്രം മതി ഇവൻ്റെ അമ്മല് അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഹജ്ജായാലും ശരി അവിടെ നിന്നോട്ടെ എല്ലാ പരിപാടി പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ട് മതി ഇങ്ങോട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം അവിടെ നിൽക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട നിസാര വിഷയമല്ല തവക്കഫു ഹത്ത യസുല ഹലി അഹീഹിൽ മുസ്ലിമി ഷഫിഒന റസൂലുല്ലാഹി മുസ്ലിമായ സഹോദരനോട് അവൻ സുൽഹ് വെച്ചിട്ട് മതി ഇങ്ങോട്ട് അവൻ്റെ അമൽ അല്ലാതെ ഒരു അമലും കബൂലിയത്തില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ചെറിയ വിഷയമല്ല ചെറിയ വിഷയമല്ല ഈ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലേണ്ടുന്ന ധിക്കറുകൾ അനവധിയാണ് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹുലെ പറയുകയാണ് قمر فيه النور وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم مخراجا പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉറമപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബകും നബിയേക്ക് ഇസ്തഗ്ഫാർ ചൊല്ലടേ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹി അലീം ചൊല്ലടേ തോട്ടുമുഖത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് കുമ്മനമസാദിന് നൽകിയിട്ട് പോകുന്ന ദിക്കർ കേ 
ഇതേപോലെ നിയമന്ന ദിക്കറാണ് ഈ ഒരു ദിക്കറ് ചെറുതല്ല ചെറുതല്ല നമുക്ക് സുന്നികൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ദിക്കറുകൾ അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കലാണ് പാടില്ല പാടില്ല എനിക്ക് മാത്രമായി ഒരു ദിക്കറ് നൽകണേ നബിയെ എന്ന് അലി അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മരുമകനാകുന്ന അലിയാർക്ക് കൊടുത്ത ദിക്കറ് ഉടനെ അലിയാര് തങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മാത്രമായി ഒരു ദിക്കറ് നൽകണേ നബി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മഹത്തമായ ദിക്കറ് അത് ചൊല്ലണേ ചൊല്ലണേ അലിയ എന്ന് ഹബിബായ റസൂലാഹി ലാഹില്ല ഒരു നൂറ് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് മടിയാണ് അതിന്റെ പുണ്യമറിയില്ല മൂസാ നബിക്ക് പോലും അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദിക്കറല്ലേ ലാഹിലാഹില്ലും ഒരു നൂറെണ്ണം ചൊല്ലാ പറഞ്ഞാല് മടിയാണ് മടിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ നാവിൽ പഴകിയ ദിക്കറാണ് പേരറിയാത്ത ഒരു ദിക്കറ് അർത്ഥമറിയാത്ത ഒരു ദിക്കറ് കടികട്ടിയുള്ള ലഫുദകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് കസറത്തുള്ളതായ ഒരു ദിക്കറാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാ പാടില്ല സഹോദര വിലയറിയണേ വിലയറിയണേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എല്ലാ ദിവസവും എഴുപത് പ്രാവശ്യമോ നൂറ് പ്രാവശ്യമോ ഇസ്തഫാര ചൊല്ലുമായിരുന്നു അത്രേ പാപ സുരക്ഷിതനായ പ്രവാചകൻ എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് പ്രാവശ്യം ഇസ്തഫാറ് ചൊല്ലുമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് തെറ്റാണ് നോക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കാലുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് തെറ്റിലേക്കാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എത്ര സ്തഫുറുള്ള ചൊല്ലണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ എല്ലാ ദിവസവും കുറഞ്ഞതൊരു നൂറ് ഇസ്തഫാറെങ്കിലും നമ്മളും ചെല്ലണേ അള്ളാന റസൂല് ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്തഫാറ് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു പാപം പുറത്തു തരുമേ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല അതിസുന്ദരമായ മഴ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഉസ്താദെ വെള്ളം കിട്ടാനില്ല പ്രയാസമാണ് വിഷമമാണെന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമേ അതിസുന്ദരമായ മഴ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ഇസ്തഫാറ് ചൊല്ലണേ ചൊല്ലണേ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരെ സമ്പത്തില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരെ സമ്പത്തും മക്കളെയും കൊണ്ടല്ലാഹു നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് പകലന്തിയോളം പാടത്തും പറമ്പത്തും പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട സോദര നിരക്കിന ഒരു സമ്മാനമായി അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിക്കറാണ് നിന്റെ നാവിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ദിക്കറാണ് ഉന്നതനായ റബിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പാപമോചനത്തിന് അർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ചെല്ലയാൽ സമ്പത്ത് നിനക്ക് കൂടുകയാണ് സമ്പത്ത് നിനക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് നിനക്ക് മക്കളെ അള്ളാഹു സമ്മാനിക്കുകയാണ് തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ഈ ദുനിയാവൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോറ് നിലയ്ക്കുന്ന പരയിൽ വസിക്കുന്നവൻ അതിശക്തമായ ചൂടുള്ള സമയത്ത് വെയിലേറ്റുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവൻ അങ്ങനെ ചെറ്റപ്പൊറിയിൽ കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് നാളെ അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഒരു സ്വർഗീയ ഗേഹമല്ല ഒരു സ്വർഗീയ ഗേഹമല്ല ഒരു സ്വർഗമല്ലടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്യാനങ്ങൾ തീർക്കുമേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഒരു നദിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് കള്ളിനാ 
ആളുള്ള നദിയാട് തേനില ആളുള്ള നദിയാട് പാലില ആളുള്ള നദിയാട് തൂവെള്ള വെള്ളത്താലുള്ള നദിയാട് എല്ലാം കൊണ്ടും നിനക്ക് സന്തോഷമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിന്നെ കടത്തുമേ ഇസ്തോഫാറിലൂടെ മനുഷ്യനെ കടക്കാൻ സാധിക്കുമേ എന്ന് വിശുദ്ധ നല്ല ശക്തമായ സുന്ദരമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ മഴ അള്ളാഹു നൽകും സമ്പത്ത് അള്ളാഹു വർദ്ധനവ് നൽകും മക്കളെ അള്ളാഹു സമ്മാനിക്കും സ്വർഗീയ അനുഭൂതികളും ആസ്വാദനകളും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ കിട്ടും അസ്തോഫറുള്ള ചെറിയ ദിക്കറാണ് ഇനി കൊണ്ട് ഒരുപാട് സുരക്ഷതകൾ ഉലമാക്കൽ മുഫസ്സലുകൾ ഇതിൻ്റെ തഹത്തിലായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് രസായനായ കലിമത്ത് ഖുർആൻ കലിമത്ത് അത് തന്നെ വെച്ചോളി അമൽ ചെയ്തോളി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നാമത്തെനിധിയെത്തിച്ചുണ്ടോ അവൻ തീർച്ചയായും ഒന്നാമത്തെ നിധി എത്തിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ ദാക്കിരിയങ്ങളിലും ദാക്കിനാത്തുകളിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിന് ഷാല്ല ചെല്ലും ദ്വാരക്കുഹമ്മദ് الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا وحمدا بقدر كمالك وعظمت ذاتك دائما بدوام ملكك يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد شدرة اللسر الأورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانيه ومعدن الاسرار الربانيه وخزائن العلوم الاستفائيه صاحب القبضه الاصليه والبهجه السنيه والرتبه الليليه من درجه النبي ونا تحت لوائه فهم منه الي وبارك وصل وسلم عليه وعلى اله عدد ما خلق ورزق وامت وحييت الى يوم تبعث من نفنيت برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين ارحم الراحما يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ യൊരുമിച്ചൂടൽ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വന്നു പോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും വിട്ടുവരുത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ നഹമ്മേ നീക്കം ചെയ്യണേ അല്ലാ അഹങ്കാരത്തെ നീക്കണേ അല്ലാ ലോകമാന്യത നീക്കണേ റബ്ബേ നിന്റെ മാരി ഫത്താകുന്ന നൂറുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ സംശുദ്ധമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹൈറായ നല്ല നീയത്തുകൾ ഉണ്ട് റബ്ബി ഞങ്ങളുടെ നീയത്തുകളെ സാധൂകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ കണ്ണീർ വെക്കുന്നവരുടെ കണ്ണീരിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ അസൂയാലക്കിരുടെ അസൂയ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ മരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ മരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ സർവോപരി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബർ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നാളെ നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫലമ തങ്ങളോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ജന്നാത്തിൽ ഫിറദോസിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അതിനുതകുന്ന മതിന് ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം 
എല്ലാവർക്കും ഹൈറ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇന്നീ വിനീതനും വിനീതന്നെ കൂടെ വന്നതാകുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയതാകുന്ന കുടുംബാദികൾക്ക് നീ പറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ ആ സഹോദരനും കുടുംബത്തിലും ഹൈറ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾ പരിപൂർണ ശമനമാക്കണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ സർവോപരി ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സല്ല അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലം ദ്വാവസീയത്തോടു കൂടി വാഹൃദ അവത്തീൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക